నమస్కారం రీటర్స్ డాట్ కామ్ సి టూటోరియల్కి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠంలో మనము కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంకొన్ని ఆపరేటర్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ఇప్పుడు మనం తీసుకుపోయే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఒక క్రికెట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ స్కోరింగ్కి యూజ్ చేసే ఒక చిన్న పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మీరు చూసింది ఏంటంటే టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ సో ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో ఎంత స్కోర్ చేశాడు ఒక బ్యాట్స్మెన్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో ఎంత స్కోర్ చేశాడు మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే నేను ఒక చిన్న కండిషన్ ఇక్కడ రాసానమాట ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్న కోడ్ లో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్టీ నైన్ సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న వాల్యూ నైన్టీ నైన్ కంటే ఎక్కువ అయితే ఇక్కడ ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది దాని తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి అండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎగ్జిక్యూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దామా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ లో ఫోర్ అనే వాల్యూ ఉంది ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ గ్రేటర్ దెన్ నైన్టీ నైన్ కాదు కాబట్టి సెంచరీ ఇన్స్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ కాదు సో ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది సో గ్రేటర్ దాన్ అనేది ఒక ఆపరేటర్ అనమాట సో ఇది ఆపోజిట్ కండిషన్ వచ్చేసి టెస్ట్ చేద్దామా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ లో హండ్రెడ్ అనే వాల్యూ అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ వచ్చేసి నైన్టీ నైన్ కంటే ఎక్కువ సో ఫస్ట్ సెంచరీ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ సో గ్రేటర్ దాన్ అలాగే ఇంకొక ఆపరేటర్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు నేను సెంచరీ కాదా అని టెస్ట్ చేయడానికి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ నైన్ కాదు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అని పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇది ఈక్వల్ అయినా అది ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లోపలికి వెళ్తుంది గ్రేటర్ దాన్ అనేది ఓన్లీ ఇఫ్ లైక్ ఇఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి లెట్స్ ఎ టెన్ అని ఉంది అనుకోండి కండిషన్ చెక్ చేసేది గ్రేటర్ దాన్ టెన్ అని ఉంది అనుకోండి అప్పుడు అది ఫాల్స్ అవుతుంది అదే గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని ఉంది అనుకోండి అప్పుడు అది ట్రూ అవుతుంది సో గ్రేటర్ దెన్ అనేది చెక్స్ జస్ట్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అనేది ఈక్వల్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్ అని సైన్ చేశాను ఏ అవుతుందో చూద్దామా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఈజ్ టు ఫైవ్ క్లియర్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ హండ్రెడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఆ కండిషన్ ట్రూ సో ఇట్స్ ప్రిన్స్ సెంచరీ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ ప్రిన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ సో ఇది గ్రేటర్ అండ్ ఈక్వల్ టు లాగానే సింపుల్ గా దానికి కంపెరిటివ్ ఆపరేటర్స్ లెస్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు సో ఇది బేసికలీ ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ కాకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో గ్రేటర్ అండ్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు అండ్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ సో ఈ ఇవి సింపుల్ ఆపరేటర్స్ అనమాట ఇవి కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆపరేటర్స్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ సీలో ఉన్నవి వచ్చేసి అండ్ అండ్ ఆర్ సో అండ్ అనే ఆపరేటర్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కమెంట్లు రాస్తున్నాను ఈ ఆపరేటర్ని సీలో అండ్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ని సీలో ఆర్ అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు హైలైట్ చేసింది ఆర్ ఇప్పుడు హైలైట్ చేసింది అండ్ ఈ అండ్ అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు మనము అండ్ గురించి ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము అండ్ గురించి మనము అండ్ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది అంటే రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు అండ్ అనేది ట్రూ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న కండిషన్ లో వస్తాను మనము క్రికెట్ లో గోల్డెన్ డక్ అనేది మనకు తెలుసు కదా గోల్డెన్ డక్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే బోత్ ఇన్నింగ్స్ లో బ్యాట్స్మెన్ స్కోర్ జీరో అయితే అంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో స్కోర్ జీరో అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో స్కోర్ జీరో అయితే దాన్ని గోల్డెన్ డక్ అంటాము ఇప్పుడు మనం దానికి ప్రోగ్రామ్ రాసి చూద్దామా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ మనం పోయిన పాఠంలో నేర్చుకున్నట్టు కంపెరిజన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ ఈస్ రెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాము ఆర్ ఆర్ అనేది మనం నేర్చుకున్నాము డబల్ ఈ సింబల్ వచ్చేసి ఆర్ అంటారు ఈ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్
ఇఫ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో స్కోర్ జీరో అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో స్కోర్ జీరో అయితే టెన్ గోల్డ్ ఇన్ దాక్ అదర్వైజ్ నేను ఎల్స్ కూడా వాడతాను దీంట్లో ఎల్స్ వాడి ఎల్స్ ఐల్ ప్రింట్ నాట్ గోల్డ్ ఇన్ దాక్ ప్రింట్ ఎఫ్ నాట్ గోల్డ్ ఇన్ దాక్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎగ్జిట్ చేసి చూద్దామా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఉంది సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి నాట్ గోల్డ్ ఇన్ డాక్ అని ప్రింట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం ఏమవుతుందో ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ జీరో సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఫైవ్ ఉంది క్లియర్ స్క్రీన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు జీరో రెండింటిలో ఏ కండిషన్ ట్రూ కాదు కాబట్టి అండ్ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫాల్స్ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు జీరో కూడా ఫాల్స్ సో ఈ అండ్ ఆపరేటర్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చేసి ఫాల్స్ అవుతుంది సో నాట్ గోల్డ్ ఎండ్ అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక ఇన్నింగ్ స్కోర్ వచ్చేసి జీరో అనే సెండ్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుందో చూద్దామా సో ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ కండిషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈజ్కల్ టు జీరో అనేది ట్రూ అవుతుంది కాకపోతే సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఈజ్కల్ టు జీరో అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ యూస్ చేసినప్పుడు రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ కాబట్టి ఈ ఇఫ్ టోటల్ కండిషన్ వచ్చేసి ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఎల్స్ లోకి వెళ్ళి ఎల్స్ లో నాట్ గోల్డ్ ఇన్ డాక్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను రెండు ఇన్నింగ్ స్కోర్ జీరో అని ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ ఈస్కల్ జీరో సెకండ్ ఇన్స్కోర్ జీరో క్లియర్ స్కోర్ అవుతుంది ఇఫ్ ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈస్కల్ జీరో అండ్ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ జీరో రెండు కండిషన్స్ ఇప్పుడు ట్రూ కాబట్టి రెండుటి అండ్ కూడా ట్రూ అవుతుంది సో ప్రింట్ ఎఫ్ గోల్డ్ ఇన్ డక్ అది ట్రూ అవుతుంది అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇప్పుడు అండ్ ఆపరేటర్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఆర్ ఆపరేటర్ కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా బ్యాట్స్మెన్ ఏదైతే ఒక ఇన్నింగ్స్ లో సెంచరీ చేస్తే దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం సెంచరీ చేశాడు అని సో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో సెంచరీ చేశాడు లేకపోతే సెకండ్ ఇన్స్ లో సెంచరీ చేశాడు దేంట్లో చేసిన మనము వీ వాంట్ టు ప్రింట్ దట్ హియర్ స్కోల్డ్ సెంచరీ సో మనము ఆల్ ఆపరేటర్ యూస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ సో ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఆర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్కోర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మనం ఏం రాస్తానంటే ఫస్ట్ ఇన్స్ లో స్కోర్ హండ్రెడ్ పైన ఉందా లేకపోతే సెకండ్ ఇన్స్ లో స్కోర్ హండ్రెడ్ పైన ఉందా ప్రింట్ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ సెంచరీ ఎల్స్ లో నో సెంచరీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ చేసి చూద్దామా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్స్ లో లెట్స్ నైన్టీ నైన్ స్కోర్ చేశాడు సెకండ్ ఇన్స్ లో ఎయిటీ స్కోర్ చేశాడు సో అవుట్ పుట్ వచ్చేసి నో సెంచరీస్ అని రావాలి కదా చూద్దా అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ నైన్ సెకండ్ స్కోర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ట్రూ కాదు సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కూడా ట్రూ కాదు సో నో సెంచరీస్ అని ప్రింట్ అయ్యి ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోతుంది అదే ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక ఇన్నింగ్స్ లో సెంచరీ ఇచ్చాను అనుకోండి లెట్స్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కొట్టడానికి ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ లో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ వచ్చేసి ఎయిటీ సో క్లియర్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అనేది ట్రూ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అనేది ఫాల్స్ కాకపోతే ఆర్ లో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా ట్రూ సో ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ట్రూ అయిన వల్ల ఈ కండిషన్ యొక్క అవుట్పుట్ కూడా ట్రూ సో అట్లీస్ట్ వన్ సెంచరీ అని ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు రెండు సెంచరీస్ రెండు సెంచరీస్ లోను రెండు లోను సెంచరీ కొట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దామా ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ ఈస్కల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెకండ్ స్కోర్ ఈస్కల్ టు వన్ ట్వంటీ క్లియర్ స్క్రీన్ ఫస్ట్ ఇన్ స్కోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ టూ ఏ సెకండ్ ఇన్ స్కోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ టూ ఏ సో రెండు ఎగ్జిక్యూట్ రెండు ట్రూ అయినప్పుడు కూడా ఆర్ కండిషన్ యొక్క అవుట్పుట్ ట్రూ ఏ సో ఇట్ పిన్స్ సేయింగ్ వన్ సెంచరీ and mc programs దీంతో ఈ పాఠం ముగిద్దామా వచ్చే పాఠం వరకు సెలవు మరి థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ